Hola, soy de Aguilar de Rebonica, muñecas con encanto y en este vídeo vamos a hacer una muñequita llavero. Eh, me la pedisteis en el grupo y bueno, vamos a ir haciendo todas las muñequitas que me estáis pidiendo poco a poco. Para hacer esta muñequita vamos a necesitar tela de algo en 100%, derecho con derecho y nos vamos a marcar la cabeza, los brazos y las piernas. Vamos a coser. La cabeza la vamos a coser desde aquí, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Los brazos desde aquí, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Y las piernas desde aquí, dando toda la vuelta hasta aquí, rematando bien. Luego nos vamos a marcar el patrón del vestido. Y vamos a coser desde aquí, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Para el patrón del pelo, simplemente lo vamos a dibujar en fieltro y lo vamos a recortar. Una vez que tenemos ya todas las piezas así, recortamos con la tijera en cincel y le damos la vuelta. Con mucha maña porque las piezas son muy pequeñas. Entonces hay que dar la vuelta con mucho cuidado. Una vez que ya lo tenemos así, tenemos que meter la zona de la abertura hacia adentro y planchar bien. Eso lo vamos a hacer con todas las piezas. Bueno, una vez que ya le he dado la vuelta a todas las piezas, nos quedarían así. Cuesta un poco darle la vuelta, mira, yo le he dado la vuelta con esta aguja y con mucho cuidado con la punta de una tijera, pequeñita. Pero tenéis que llevar mucho cuidado de no romper la tela, lo tenéis que hacer con paciencia para que no se os rompa. Ahora metemos las aberturas hacia adentro. Y cerramos, vamos cogiendo tela de un lado, tela del otro. Así de esta forma vamos a cerrar la cabeza. Los brazos los cerraremos con una punta de invisible. La cabeza la cierro así porque no se va a ver. Y una vez que llego al final, remato y corto. El y me la plancho muy bien. Ahora nos vamos a los brazos. Las piernas no las vamos a cerrar porque luego las vamos a coser al vestido. En los brazos. Esto es tan pequeñito que es complicado cerrarlo. Pero hay que cerrarlo. Entonces, metemos la tela hacia adentro. Nos ayudamos de la punta de una tijera y colocamos bien. Por ahí. Y una vez que lo tenemos así, vamos a entrar por aquí. El nudo lo metemos bien hacia adentro, que no se nos vea. Y ahora vamos a coger tela de un lado y tela del otro. Una puntada invisible. Tela de un lado y tela del otro. tela de un lado y tela del otro y así lo vamos a hacer hasta el final una vez que lleguemos al final rematamos lo hacemos en los brazos en las piernas no porque ya os digo que las vamos a unir al vestido y vamos metiendo la tela así hacia adentro con la aguja nos ayudamos con la aguja una vez que llegamos al final rematamos bien entramos por aquí nos vamos al otro lado y perdemos el hilo por dentro y ya cortamos esto Así nos quedarían los brazos. Ahora vamos a poner un poquito de pegamento para tela en la zona de la pierna y las vamos a pegar debajo del vestido. Así, de forma que nos queden un poco inclinadas hacia adentro. Ahora vamos a pasar una costura por todo el borde. Así de esta forma nos tienen que quedar las piernas. Ahora vamos a coger. Vamos a necesitar dos tipos de tela. Diferente o igual, eso ya como queráis. Nos marcamos el patrón en las dos telas por el revés, pero la muñequita tiene que ir en esta parte, en la parte que tapa, por aquí por la parte de adelante. Entonces lo que vamos a hacer es con un alfiler, como no lo puedo marcar, porque esta tela es muy oscura y si lo marco con rotulado luego se me va a ver, pues yo me lo voy a marcar con alfileres, ¿veis? Justo por donde van las líneas, yo me he marcado con alfiler. Y ahora... Lo único que tengo que hacer es buscar el centro, 
así aproximadamente por ahí iría al centro y ahora con pegamento de tela voy a poner un poquito por los bordes y justo por el centro voy a pegar aproximadamente por ahí voy a pegar ahora me voy a coger la cabeza y voy a hacer lo mismo voy a poner pegamento para tela en la parte de atrás y me voy a pegar la cabeza justo encima del vestido ahora voy a pegar los brazos y los voy a colocar justo ahí pongo pegamento para tela y justo ahí ve y el otro lo pego de la misma forma justo por ahí pego ahora nos vamos al pelo y lo vamos a pegar justo por ahí nos vamos a pegar el pelo vamos a poner pegamento no ponemos mucho porque todo esto después lo vamos a coser entonces es solamente para que no se nos mueva y justo por ahí Ahora vamos a empezar a dibujar la carita. Con pastel seco vamos a hacer la zona de los coloretes. Ahora vamos a pintar los ojos, si queréis también los podéis bordar. Para pintar la cara vamos a hacer uno y dos puntitos. Y con pintura negra para tela nos vamos a coger el marcador, el marcador de puntitos y pintura para tela negra le he hecho los dos puntitos. Ahora con pintura blanca y el mismo marcador vamos a hacer uno dos y tres puntitos y en el otro lado igual uno dos y tres puntitos La carita, si no queréis pintarla, pues también la podéis bordar. Eso ya como, como resulte más fácil. Bueno, ahora vamos a dejar que seque bien. Ahora ya nos vamos a quitar los alfileres. Y vamos a pasar una puntada invisible por todo el borde. Vamos a ir cogiendo tela de arriba tela de abajo tela de arriba y tela de abajo tela de arriba y 
tela de abajo. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la muñeca. Bueno, ahora ya una vez que lo tenemos así, yo le he colocado, le he cosido un lacito a la muñequita. Y le he hecho una puntada invisible por todo el borde, menos por esta zona de aquí, que le he hecho una puntada normal. Bueno, ahora colocamos la tela derecho con derecho. Antes de eso, nos vamos a hacer, vamos a cortar una tira de 24 de largo por 2 centímetros de ancho. Vamos a planchar y vamos a doblar así por la mitad. Primero doblamos una mitad y después doblamos la otra. Y vamos a planchar muy bien. Y luego vamos a pasar una costura de arriba a abajo. Una vez que ya lo tenemos cosido, vamos a dividir en tres tiras de 8. Vamos a cortar. Y vamos a cortar. Ahora en el patrón lleváis tres rayitas justo en el centro. Tenéis que ver que la zona ancha, mirad. El patrón lleva una zona más ancha, que es la solapa, una zona más estrecha y el centro. Bueno, pues tenéis que ponerlo así de esta forma. La zona más ancha es donde iría la muñeca. Ahora, por las tres marcas estas que tenemos aquí, vamos a meter un alfiler. Y ahí. Y ahora le vamos a dar la vuelta y nos vamos a hacer nuestras tres marcas justo ahí. Ahora quitamos el alfiler y nos lo marcamos mejor. Vale, pues justo por ahí vamos a meter las tres tiras. Vamos a doblar por la mitad. Y justo ahí vamos a coger con un alfiler. Una. Dos. y tres colocamos bien y nos cogemos bien ahí con un alfiler ahora colocamos derecho con derecho de esta forma y como yo no tengo entretela si tenéis una entretela le ponéis una entretela pero como yo no tengo entretela le voy a poner un trocito de fieltro en la parte de abajo. Nos vamos a marcar la abertura donde corresponde. Y ahora vamos a coser desde aquí, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Rematando bien tanto al empezar como al terminar. Ahora recortamos bien todo el borde y vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta con mucho cuidado porque tenemos la muñeca dentro. Sacamos bien todas las esquinas. Ahora, una vez que lo tenemos así, vamos a planchar bien. Vamos a estirar bien y a planchar. Después pasaremos una costura por todo el borde. Cuando pasemos la costura por el borde, estas tiras las meteremos hacia adentro. Ahora vamos a colocar unos snaps. Mirad, el primero lo vamos a colocar justo en el centro, nos medimos dos y medio. Pues más o menos por aquí, seis con dos y medio, justo por ahí, colocaríamos el primero. Lo vamos a hacer por la zona de la abertura. Vamos a colocar esta parte por debajo vamos a ir metiendo con cuidado hacia adentro y justo por ahí, por el puntito que hemos marcado por ahí sacamos y colocamos y colocamos 
esta parte encima. Y ahora con la, con la máquina lo vamos a apretar. Después de hacer esto, tendremos que planchar otra vez. Bueno, colocamos la máquina. Y justo por ahí, apretamos. Así. Ahora, nos vamos a coger el patrón y nos vamos a marcar... Nos vamos a marcar así de esta forma las líneas por donde iría la costura. Me las marco arriba y me las marco abajo. Ahora con una regla nos marcamos las líneas bien. lado y en el otro. Ahora una vez que ya lo tenemos así, vamos a doblar por esa línea hacia adentro y vamos a doblar por la línea de esta forma. Y por ahí nos vamos a marcar, levantando un poquito, nos vamos a marcar justo, o lo voy a marcar, y justo por ahí nos vamos a marcar donde tiene que cerrarnos el bolsito. Una vez que lo tenemos marcado, entramos por esta zona, por la parte de abajo, por ahí, salimos, Y la otra parte, y la otra parte que sería esta, la ponemos justo encima. Y con la máquina, y con la máquina entramos y apretamos bien ahí. Ahora comprobamos que nos cierra bien. ¿Veis? Nos cierra perfectamente. Ahora, vamos a pasar una costura, como he dicho antes, vamos a volver a planchar y vamos a meter la abertura hacia adentro, de esta forma. Si queréis, os la cogéis con un alfiler aquí. Y vamos a pasar una costura por todo el borde, bajando estas tiras hacia abajo colocando la recta y bajándola hacia abajo. Una vez ya que lo tenemos así, yo como he planchado, las líneas se me han marcado, entonces voy a volver a marcar las líneas. Ahora vamos a pasar una costura por aquí, de arriba abajo, y por aquí, de arriba abajo. Y ahora ya le he metido una anilla en cada cinta y le he metido pues, las llaves de mi casa, las llaves de la casa de mi madre, en fin, podéis meter las llaves como vosotras queráis. Y ya una vez que tenemos las llaves así, doblamos para un lado y doblamos para el otro y así nos quedaría el bolsito para la llave. He pedido un llavero pero yo esto lo veo mucho más práctico porque yo por ejemplo llevo un montón de llaves y llevo, las llevo todas mezcladas entonces así de esta forma las vamos a llevar un poco más organizadas. Bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.